はいどうもこんにちはこんばんは、えっと、今回ね、えー、こちら、えー、バトスピーの、えー、構築済みデッキ SD39 鉄壁なる理由と神ですねバトスピースタートデッキを開封していきたいと思います、えー、土曜日発売だったんですけども、えー、僕はね今日買ってきました、えー、土曜日はちょっとね、えー、出かけてたんで、えー、買う時間なかったんで月曜日に買ってますで今回3ボックスですね3ボックス3箱はい買いました X レアの、えー、このジークイードがね1箱につき2枚うんえー、入っているということで、えー、3ボックスで、えー、6枚ですね2デッキ分揃うということで今回ね3箱にしたんですけどもまあこのニュージークリートっていうカードがね超強いので、まあ、もしかしたらね追加で購入するという検討もしてます、えー、構築済みデッキリーっていうのがまあ、今発売されている、えー、在庫分が売れてしまったら新しく生産されるっていうことがまず比較的少ないので、まあ、出回っている段階で、えー、抑えておこうかなっていう、はい、ことですねで今回はねこちらを開封していきます、えー、ボックスの方は、まあ、表紙はこんな感じの、えー、裏がこんな感じです、えー、セット内容はね構築済みカード、えー、40枚と、えー、プレイシートが1枚でデッキって売ってるにもかかわらず、えー、っとコアが入ってないのでさらにソウルコアも入ってないということで、まあ、この竜と神ね、これを買ってバトスピを始める分にはちょっと不親切な、はい、構築済みデッキになってます、えー、これから始める場合はねコアを別売りで、えー、買うとか、えー、代用品を用意する必要があるんですけども、まあ、コアが入ってない分、えー、価格は安くなってます約800円ぐらいかな800円900円ぐらいで、うん、買えるようになってます、えー、確かコアが入ってた時代の構築済みデッキは1200円とか、えー、そのぐらいしてたと思うんで、まあ、ちょっと安く買える分にはね、バトスピやってる人にとっては、まあ、嬉しいんですけどもまあコアが入ってないのはちょっと残念かなって、うん、思いますで内容物は、えー、デッキ40枚と、えー、フィールドが1つ、はい、入ってますでさらにポイントですねバトスピ部で使えるポイントが、えー、90ポイント、はい、1枚ついてきてますで内容が40枚の、えー、カードですねで、えー、このカードの切り札の、えー、ノーブルドラグーンミュージークリートが2枚入ってますまあ、他の遊戯王とかと違ってこう、ね、必要なカードが必要な枚数入ってるんで、まあ、ここら辺はねバトスピのいいところなんですけども、えー、今回の、はい、ジークリードこれがね非常に強いと思います、えー、9コストで軽減が、えー、3つずつ 6, 6個軽減持ってるんですけども、えー、降臨がコスト6以上お互いのアタックステップに降臨ができますで高転送っていうことで召喚時、えー系,統してえー、系統を指定し自分のデッキの上から指定した系統を持つブレイブカードが出るまで破棄するとでそうした時にそのブレイブカード1枚をコストを支払わずに召喚するっていうことで、まあ、単純にイマジンブレイブ指定してやれば、まあ、白魔人とか出す,だ、えーすえー、白魔人とか、えー、出すことができれば、えー、トリプルシンボルに、えー、簡単になるので、まあ、そこでフィニッシャーになりうる力を持ってますねでさらに合体時レベル23アタック時効果で、えー、このスピリットの、えーこのスピリット相手の効果を受けずターン終了時に1回このカード、えー、バトル終了時ですねバトル終了時にターンに1回このスピリットは回復できるということで、えー、効果を受けない、まあ、ダブルシンボル以上の、えー、このジークリートが2回攻撃してくるっていう、まあ、非常に強い効果を持ってます、はい、このジークリートがね2枚入ってますで次にマスターレアとして、えー、防衛の信号グロリアスシープタイプ F ということでえー、7コストの軸、えー、グロリアスシープですね、新しいやつが追加されました。えー、新王、奇獣、武装で、まあ、系統も悪くないと。で、さらに降臨で、えー、奇獣、武装のコスト4位, 4位以上の、えー、降臨。うん。で、さらに降臨とアタック時効果で、えー、デッキ3枚破壊して、えー、その中の武装を持つスピリットカードをこのスピリットの下に降臨元として好きなだけ追加するということで、まあ、降臨元追加できますよと。いうことです、まあ、降臨元追加できるんで何らかの形でエルグランデタイタスとかに乗っかれれば、まあ、デッキ破壊とかもできなくはないですねでさらに、えー、っとライフが減るときに降臨元カード1枚を発揮することでライフは減らないよっていう効果を持ってます、えー、これが2枚ですねでさらに、えー、っと交流銃剣ガンズバルムンク、はい、レアカードですねレアカードだけど結構いい感じの光り方してます。えー、6コストで、えー、真珠だっけ確か
真珠かなで武装うんちゃっかり武装も持ってます武装持ちのブレイブですねで、えー、自軸を含む自分のスピリットに、えー、可能なブ,ブレイブ数に数えないということで、まあ、自軸関連がダブルブレイブできるようになるっていうのと、えー、リロードでこのカードに降臨すると、えー、このカードが下から出てきてね下,下から出てきてブレイブすることができますっていうことでまあいい感じの効果ですねで合体アタック時に、えー、ブレイブアタック時ですねブレイブアタック時に、えー、降臨を持つスピリットの合体時このスピリットはブロックされないということでまあ、ブロックされないジークリートが効果を受けないさらに起き上がるっていうことでまあ強いはいそんな感じの、えー、カードです、まあ、ここら辺が光っているカードで次からがノーマルはい3枚ずつ入ってます、えー、セトリックが、えー、3枚ですねセトリックコスト1、えー、効果で破壊されないやつ、えー、武装ですね、えー、これが3枚でノーブルオーダーのオブリガードはい、これも3枚3コスト武装です超走行赤黄色はいでさらに疲労状態でブロックできますでノーブルオーダーソーダアズール、えー、ソルダアズールこのか、えー、スピリットカードデッキから、えー、破棄された時にコストを知らずに召喚できると、まあ、自分のグロリアスシープ関連の効果で破壊されても場に出てくるし相手のデッキ破棄効果で、えー、破棄されても出てくるとで出てきた時の召喚時効果で相手のスピリット1枚を手札に戻すことができるのでまあいろんな使い方ができますね。で次に愛国の騎士、えー、パトリオート、武装、コスト4、3軽減、アタック時にバースト破壊します。えー、4コストで出てくるバースト破壊、えー、効果が一番軽いかな、これが多分。今までだとディルムダイナとか、あとは源氏、源氏関連の,のコスト5のやつ、あいつがいたんですけども、これが最大軽減1コストで出てきて、いじこは2個でバースト破壊する。愛国の騎士、えー、パトリオートで次に白の探索者、えー、ワグナーですねワグナー白の探索者関連2枚目2種類目の、はい、探索者です、えー、コスト5の3軽減、えー、召喚時自分のデッキから5枚オープンしてブレイブカードと降臨を持つスピリットカード1枚を、えー、手札に加えるという効果です、まあ、サーチですね疑似的サーチで武装鬼人持ってます、えー、鬼人持ってるんで、えー、なんだっけネクサスのえなんか基準持ってくるやつで持ってこれますで武装持ってるんで武装関連も受けられますとで次が、えー、バルキリーシュベルトシュベルトラウテですね6コスト3軽減です、えー、召喚時バースト召喚後のバーストですね召喚後バースト、うん、相手の効果によるスピリットブレイブの召喚後、うん、初めてかなこれ多分効果によるスピリットブレイブの召喚後ですねえコスト5以下の相手のスピリット全てをデッキの下に戻すということで、えー、まあ増殖かなあそこら辺を目立ってるのかもしれないんだけど、うんまあ、とりあえず全体除去を持ってますでノーブルオーダー白煙鬼神ローゲこれが3枚ですね武装コスト3以上の降臨で超走行紫白黄色青で疲労状態でブロックできる、えー、やつですねイラストはかっこいいんですけど効果があんまりパッとしないというか強い、うん、強いのかな超走行をたくさん持ってるんで除去されづらい疲労ブロッカーですねで次に栄光の騎士オースペリア、えー、デッキから破棄された時にコストを知らずに召喚できるコスト8のカード、えー、ですねうんで戻すことでブロックされないとかいう効果を持ってますでブレイブがグロリアス・フリューゲルが3枚うん、で武装動機ですねうんなんか銃なんで真銃とかソードブレイブとかそこら辺なんか持っててもいいようなイラストなんですけど、えー、系統が同期で武装と、うん、系統がちょっとなぜこれにしたのっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じのね、えー、ブレイブですシンボル持ってないんですけどもコスト3以上のブレイブ、えー、相手のアタックステップ中にプラス5000してシープなら、えー、相手の効果を受けないという効果ですで、ネクサスで、えー、3枚、えー、ラインの黄金。武装以外の召喚、えー、このスピリットの召喚時効果は発揮されないっていうことで、まあ、スピリットの召喚時効果は止められるんですけど、えー、ブレイブが止まんないんで、フェニックキャノンとかで割られますよね、これ。うん。まあ、スピリットは止められるっていうのが、まあ、大事なのかもわかんないんですけど、えー、ブレイブが止められないんで、
、ちょっと微妙なラインにいます。えー、ランパートール、これ2枚ですね。新しいやつ。えー、4コスト2軽減でアタックステップ終了させるマジックです。うん。で、消滅後、破壊後のバーストで、えー、トラッシュにある、その消滅、えー、バースト発動時に消滅または破壊された自分の、えー、トラッシュにあるスピリットカードを1枚を手札に戻すことができると。で、そうしたときに自分の手札にあるブレブか、えー、武装を持つスピリットカード1枚を、えー、コストを知らずに召喚できるということで、まあ、戻したやつ召喚できますよねっていうカードです。で、マジック、バルムンクショットが2枚、えー、3枚ですね。バルムンクショット。えー、コスト5、4軽減。で、相手のスピリット1体を手札に戻すと。でその後合体しているブレイブを好きなだけ分離。で、この効果で分離した、えー、スピリット、えー、ブレイブ一つにつき、相手のスピリットアルティメットをデッキの下に戻すと。メインステップで使えませんっていうカードです。うん、分離すると、分離しただけデッキの下。三段付きみたいな、うん、ことですね。で、リミテッドバリアが2枚。これ、再録ですね。イラスト違いの再録です。リミテッドバリア。リミテッドバリア、前光って。光ってたかな光ってないもしかしてうん前のイラストが思い出せないんだけど、まあ、とりあえずこれ再録のイラスト違いです前回確か絶好標準とか入ってたんで構築済みデッキに、まあ、それの関連で今回はリミテッドバリア再録ですねうん白鳥貿易とかそこら辺の再録の方が良かったと思うんですけど、えー、今回はリミテッドバリアということで、まあ、こんな感じのね40枚になりましたえー、ジークリートニュージークリートはねこれ非常に強いんでね、これを、まあ、目当てに、まあ、買う構築済みデッキになるかと思います。はい、ということで今回は、えー、構築済みデッキ鉄壁なる竜と神の開封動画でした。